नमस्कार साडेनऊच्या बातमीपत्रात मी स्वाती पाटणकर आपलं स्वागत करते सुरुवातीला एक नजर ठळक बातम्यांवर स्वच्छ महाराष्ट्राचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संसाधनांची कमतरता भासू दिली जाणार नाही मुख्यमंत्री संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानाचं नाव बदलल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्य सरकारचा निषेध अयोध्येतल्या राम मंदिराचा मुद्दा महत्वाचा मात्र विकासावरच सरकारचं लक्ष केंद्रित राजनाथ सिंग ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून व्यक्त राज्याला टोल मुक्त करण्याच्या दृष्टीने शासनाचं एक पाऊल येत्या एक जून पासून राज्यातील बारा टोल नाके बंद होणार आणि उष्णतेच्या लाटेत होरपडणाऱ्या तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशातल्या काही भागात पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे थोडासा दिलासा आणि आता सविस्तर वृत्त विकासाच्या वाटचालीत स्वच्छता महत्वाची असल्याचं सांगत स्वच्छ महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टासाठी कुठल्याही संसाधनांची कमतरता भासू देणार नाही असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिलं आहे स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबवण्यात येत आहे या अभियानाअंतर्गत संकल्प स्वच्छतेचा या कोकण विभागाच्या एकदिवसीय कार्यशाळेचा समारोप आज मुंबईत झाला त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते स्वच्छ शहरांचा स्मार्ट सिटीसाठी विचार केला जाईल असंही ते म्हणाले केवळ भौतिक विकासावर प्रगती अवलंबून नसते तर आरोग्य चांगलं असेल तर राज्याचा विकास होतो यासाठी लोकसहभाग आणि इच्छाशक्ती महत्वाची असल्याचं त्यांनी सांगितलं केवळ निधी देऊन स्वच्छतेचं स्वप्न पूर्ण होणार नाही तर स्वच्छ परिसरासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती गरजेची असल्याचं प्रतिपादन या अभियानाचे सदिच्छादूत चित्रपट अभिनेता आमिर खान यांनी केलं आहे मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांना स्वच्छतेची शपथ दिली संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाचं नाव बदलून त्याचा सदिच्छा दूत म्हणून अभिनेता आमिर खानला निवडल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी आज राज्य सरकारचा निषेध केला ते आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते हे अभियान एक विचार म्हणून राज्यात आणि देशात रुजलं असताना त्याचं नाव बदलून स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान असं करत संत गाडगेबाबांचं नाव वगळण्यात आलं आहे हा गाडगेबाबांच्या विचारांचा आणि तत्वज्ञानाचा अपमान आहे असंही तटकरे म्हणाले राज्याला टोल मुक्त करण्याचं आश्वासन सरकारनं देऊनही काही ठिकाणचे टोल अद्यापि चालू आहेत ते टोल येत्या एक जून पर्यंत बंद न झाल्यास प्रखर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या पत्रपरिषदेत तटकरे यांनी दिला अयोध्येतल्या राम मंदिराचा मुद्दा महत्वाचा आहे मात्र सरकारनं विकासाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे ते आज नवी दिल्लीत वार्ताहर परिषदेत बोलत होते सर्वच विषय महत्वाचे आहेत मात्र सरकारनं प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत राम मंदिराचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे न्यायालयाच्या निकालापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल मात्र न्यायालयाबाहेर तोडगा निघाल्यास सरकार त्याचं स्वागतच करेल असंही ते म्हणाले केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेवर आल्यानंतरच्या एक वर्षाच्या काळात अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी सुधारणा झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे आपल्या सरकारच्या कार्यकाळात देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळाल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज नवी दिल्लीत सांगितलं सरकारमधला कोणताही मंत्री अधिकाराविना अशक्त नसल्याचं सांगतानाच बोलणं कमी काम जास्त यावर सर्व मंत्र्यांचा विश्वास असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली कुख्यात तस्कर दाऊद इब्राहीमच्या ठावठिकाण्याबाबत इंटरपोल मार्फत शोध सुरू असून त्याच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस बजावण्यात आल्याचं ते म्हणाले एकोणीसशे शहाऐंशीच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली आहे ग्राहक मंचाच्या प्रभावी कामकाजाविषयी नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत ते आज बोलत होते एकोणीसशे शहाऐंशीचा ग्राहक संरक्षण कायदा परिणामकारक असला तरीही सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये बदल झाला आहे त्या पार्श्वभूमीवर कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज जेटली यांनी व्यक्त केली ई कॉमर्सची वाढती व्याप्ती लक्षात घेऊन परिणामकारक ठरणाऱ्या ग्राहक मंचाची गरज आहे असं जेटली यावेळी म्हणाले वन रँक वन पेन्शन अर्थात समान पद समान निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार वचनबद्ध असून ही योजना आता अंतिम स्वरूप घेत आहे असं प्रतिपादन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केलं आहे ते आज मुंबईत एका चर्चासत्रात बोलत होते समान पदक्रम आणि समान सेवाकाल असणाऱ्या निवृत्ती निवृत्त सैनिकांना निवृत्तीची तारीख कोणतीही असली तरी समान निवृत्ती वेतन मिळावं असा या योजनेचा उद्देश आहे सध्याच्या व्यवस्थेनुसार दोन हजार सहा पूर्वी निवृत्त झालेल्या सैनिकांना त्यांच्या कनिष्ठांपेक्षाही कमी निवृत्ती वेतन मिळतं संरक्षण क्षेत्रात मेक इन इंडिया राबवण्याविषयी या चर्चासत्रात विचारांचं आदान प्रदान करण्यात आलं 
केंद्र सरकार नेतृत्व खाली मुंबई से पर्यावरण और परिसर स्वच्छ कर शहराला जागतिक पता स्थान मिलवन देव अं प्रतिपादन केन्द्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितिन गडकर आज के मुंबईत आज जनकल्याण पर्व या कार्यक्रम ते बोलत होते दहा लाख कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय महामार्गाचा प्रकल्प सहा महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधितांना दिले असल्याचं गडकरी यांनी सांगितलं कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून दोन पर्यंत साडे कोटी रोजगार उपलब्ध करून देऊ असंही गडकरी म्हणाले इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा कृषी विकास दर हा फार कमी होता मात्र आमचं सरकार आल्यापासून आम्ही शेतकऱ्यांना मदत करून हा विकास दर वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही गडकरी यांनी सांगितलं जनकल्याण पर्व या कार्यक्रमाला संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर उपस्थित होते केंद्रीय ऊर्जा सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा यांची कॅबिनेट सचिवपदी आज नेमणूक करण्यात आली ते भारतीय प्रशासकीय सेवेतल्या उत्तर प्रदेश कॅडरचे एकोणीसशे अधिकारी आहेत मावळ ते कॅबिनेट सचिव अजित सेठ यांच्याकडून ते कार्यभाराचे सूत्र हातात घेणार असून येत्या तेरा जून पासून सिन्हा पदभार सांभाळतील पंतप्रधानांच्या थेट अखत्यारीत येणाऱ्या कॅबिनेट सचिवालयाकडे विविध मंत्रालय आणि विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी असते आगामी पावसाळ्यात आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास राज्यातल्या सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज असल्याचं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केलं ते आज मुंबईत मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत बोलत होते प्रशासकीय यंत्रणेनं सूक्ष्म नियोजनावर भर देऊन सर्व प्रशासकीय विभागांशी समन्वय ठेवावा अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली मान्सूनपूर्व काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले रस्ते आणि जलवाहतुकीच्या क्षेत्रात अमूलाग्र बदल करण्यात येत असून पाण्यावर धावणारं विमान तयार केलं जात आहे अशी माहिती केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली सांगली इथं भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते खासदार संजय पाटील हे अध्यक्षस्थानी होते पाण्यावर आणि रस्त्यावर धावू शकेल अशी बस मुंबईत लवकरच सुरू केली जाईल असं सांगून गडकरी म्हणाले की कृषी क्षेत्रात महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली असून त्याला काँग्रेसच जबाबदार आहे साखरेचे दर कोसळल्यामुळे हा उद्योग अडचणीत आला आहे यापुढे उसाला बीटचा पर्याय चांगला ठरू शकतो भारताचा विकास जर येत्या दोन वर्षात चीनपेक्षाही पुढे जाऊ शकेल असं गडकरी यांनी सांगितलं गरीबांसाठी उपयुक्त असं पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आणि संशोधन विकसित करण्यासाठी शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांनी सक्रिय पुढाकार घ्यावा असं आवाहन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज केलं आह सांगली इथं वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या पदवीदान समारंभात ते बोलत होत टाकाऊ पदार्थांपासून जैव ऊर्जेचा पर्याय यशस्वी झाला असून त्यामुळे शेतकरी वर्गाचं जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त कला समाजाची गरज लक्षात घेऊन तंत्रज्ञान आणि संशोधन विकसित व्हावं अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली विज्ञानाचा उपयोग गरीब वर्गाला झाला पाहिजे म्हणूनच इथेनॉल आणि बायोडिझेलवर चालणाऱ्या बस चालवल्या जात आहेत त्यामुळे देशाच्या चलनाची मोठी बचत होत आहे अजित गुलाबचंद हे या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होत भूसंपादन विधेयकासंदर्भातल्या संयुक्त संसदीय समितीची पहिली बैठक आज नवी दिल्लीत झाली नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत भूसंपादन विधेयक संमत झालं मात्र काँग्रेस डावे पक्ष तसंच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतल्या काही घटक पक्षांनीही यातल्या काही तरतुदींना विरोध केल्यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं आह भाजपा खासदार एस एस अहलुवालिया यांच्या नेतृत्वाखालची ही समिती पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आपला अहवाल सादर करणार आह बांगलादेश हा भारताच्याच पुढाकारानं अस्तित्वात आलेला शेजारी काही तुरळक अपवाद सोडले तर बांगलादेशाबरोबर भारताच संबंध सुरुवातीपासूनच सलोख्याच भारत बांगलादेश भूमी सीमा करार म्हणजे हे संबंध अधिक घट्ट करण्याच्या दृष्टीने उचललेलं महत्वाचं पाऊल भारत बांगलादेश भूमी सीमा करार विधेयक काही दिवसांपूर्वी संसदेत मंजूर झालं या विधेयकानुसार दोन्ही देशांना आपापल्या ताब्यातले सुमारे एकशे भाग परस्परांना सोपवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे हा करार म्हणजे भारताच्या पुढाकारानं निर्माण झालेल्या बांगलादेशाशी असलेले संबंध अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीनं उचललेलं महत्वाचं पाऊल ठरणार आहे यामुळे भारताच्या दोनशे सहासष्ट तर बांगलादेशच्या चारशे बहात्तर एकर एवढ्या जमिनींचं परस्परांना हस्तांतरण करण्याचा मार्गही मोकळा होतोय या करारामुळे एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरचा भारत बांगलादेश करार खऱ्या अर्थानं प्रत्यक्षात येईल असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त होतोय या करारामुळे सीमा प्रांतातल्या घुसखोरीलाही आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे थोडक्यात हा करार उभय देशांच्या संबंधांची नवी पहाट ठरेल अशी चिन्ह आहे भारत बांगलादेश भूमी सीमा कराराविषयी चर्चा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे विश्लेषक मौलिक मावानी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आले आहेत नमस्कार साडेनऊच्या बातम्यांमध्ये आपलं स्वागत 
भारत बांग्लादेश भूमि सीमा करारा मध्य महत्व के मुद्दे कुछ तीन मुख्य मुद्दे हम्म हम्म सुरुवात अखंड भारताचा विभाजन पासन है काही इंटरप्रिटेशन मध्य चुका जर एक चौर लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बगित आज कायद्यात ट्रांजिशन पूर्णपने तीन मुख्य मुद्दे मुझे एक लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट क्षेत्र तुकड़ी घेण देन सत्रह हजार एकर हे भारत बंग्लादेश जवर जवर सात हजार एकशे एकर हे बांग्लादेश मन भारत जे रहीवासी हा तुकड़ी एकशे अकरा तुकड़ी जे बांग्लादेश जवर जवर सदतीस हजार संख्या है लोक एक्कावन पंचावन तुकड़ी है साधारण चौदह हजार संख्या है हम घेण देण दुसर मे जवर जवर सहा जागी वीस जागी सहा किलोमीटर स्थित जी लैंड बाउंड्री है फेन्सिंग डिमार्केशन परमनंट कर कायम कर तीसर मे राष्ट्रीयता नागरिकता जे लोग याचिका दायर कर आपोप ज्यादा राष्ट्रीयता कायम हो सूट ही आहे कि जर भारतीय राष्ट्रीयता पाजे तो दिशे एक पाउल उचलावा आता हम अनेक परिणाम जे दो देश राष्ट्रहित आता हा सीमावाद पूर्णपने संपला या करारा शको का कुठे तरी एक सुरुआत संपला आता सरल रित ही नहीं बार सीमावादाला एक प्रकार खूबसे मुद्दे खूब अड़चणी सोडवी जी एका प्रकारे एक प्रेसिडेंट निर्माण की ज्या प्रकार डिप्लॉमसी जी चलवी ज्या प्रकारे तुम्ही लोकल कॉन्स्टिट्युएंसी फैक्टर सीमेक रहे जे रहीवासी अड़चणी है भीति है कशा प्रकार सोडवे तुम्हें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मु आर्थिक विकास कसा करा हा सग फायदे अनेक सीमांक आता जे साधारण बावीस ज्यादा तुकड़ी ज्यादा जागी हे घुसखोरी होते इन्फिल्ट्रेशन होता है तिथे खूब प्रमाण कमी हो रहा है फेन्सिंग पाजे जे हाथी पूर्णपने निगड़ित नहीं है मार्ग मोकड़ा चालना खूब मेल हाँ। आता हे जे विभाजन हो रहा है भूभागा विभाजन तो हो रही है जी साधन संपत्ति है नद्या खाणी बाकी का नैसर्गिक साधन हम सग विभाजन हो रहा है तुकड़ी जा रहा तुकड़ी का हक्क जे का साधन संपत्ति है हक्क पूर्णपने जा रहा जर फायदे बगित आर्थिक विकास सुरक्षितता सुरक्षितता हा एक मुद्दा नक्की आर्थिक विकास अपन आता मेक इन इंडिया मन तो मेक इन इंडिया जे धोरण है मेक इन इंडिया सीमे वहना लोक हक्क है कि नहीं ते जर स्वतः स्वतः मार्केट निर्माण करते स्वतः प्रोडक्ट्स सर्विसेस चलते को विकते अर्थात तुम्हें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड वाणी अच्छा खूब परिणाम हो सार्क अपन जे मन तो भारत एक व्यापार है जागतिक व्यापार फीड टक्के प्रमाण सार्क क्षेत्र आत हो तुम्हारा विश्वास बसना नहीं पे व्यापार वृद्धि खूब वाव है व्यापार वृद्धि खूब वाव है हम अजु खुबसे मुद्दे सोडवे जो म्यानमार बरबर अपने जे बॉर्डर डिस्प्यूट है नेपाळ बरोबर काही असतील काही नसतील चीन बरोबर ती खूपच लांब म्हणजे खूपच मोठी अडचण आहे ती होईल नाही होणार पण ह्याने एकंदरीत एक सार्क सॉलिडॅरिटी म्हणतो आपण आणि आपसी सहयोग त्याला खूप चालना मिळेल 
आता लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न इथे उद्भवणार आहे का कारण तशी म्हण आल तर बांगलादेशींची आपल्याकडे घुसखोरी फार मोठ्या प्रमाणावर आहे मग ती घुसखोरी थांबायला मदत होणार आहे का पुनर्वसन नेमकं कसं होणार आहे हे कसं करणार आहे पुनर्वसन हे जसं मी म्हणालो की इंडियन सिटीझनशिप ऍक्ट नाईन्टीन अंतर्गत तुम्हाला जर साधारण स्थितीत तुम्हाला जर बारा वर्ष रहिवासी व्हावं लागतं राष्ट्रीयता स्वीकारायला ते सहजासहजी असंच होणार आहे ऑन मास सिटीझनशिप त्याला म्हणतो आपण आणि जे इल्लिगल इन्फिल्ट्रेशन चा जो मुद्दा आहे तो असणारच आहे पण ह्याने जे सहयोगची पातळी निर्माण झाली आहे आणि ती अजून दृढ झाली आहे आणि दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये जे पॉलिटिकल विल निर्माण झालंय कुठेतरी ह्याच्यामुळे इल्लिगल इन्फिल्ट्रेशन खूपच मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे असा माझा ठाम विश्वास आहे पण मग आता हे जे जमिनीचं आदान प्रदान होणार आहे ते आपल्याकडून त्यांच्याकडे जास्त जाणार आहे का त्यांच्याकडून आपल्याकडे ह्याचं काय आपण सांगू शकतो असं काही आपण जर ही नकारात्मकता आपण जर बाळगली की दहा हजार एकर आपल्याकडनं कमी होणार आहेत आणि मेघालयमध्ये पाचशे पंचावन्न एकर जे आदिवासी पट्टे आहेत ते आपल्याकडनं जाणार आहेत तर आपली प्रगती होणार नाही राष्ट्रहित हे फक्त आपलंच नाही हे फक्त सरकाराचंच नाही पण तिकडच्या लोकांना तिकडच्या लोकांसाठी ज्या आर्थिक विकासाचे जे ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण होतील जे त्यांची जी नेगेटिव्ह एनर्जी आहे ती कमी होईल एका प्रकारे आणि ह्यात भारताची आणि बांगलादेशची आणि जवळजवळ सहा प्रांत सरकारांची जी डिप्लोमॅटिक विक्ट्री आहे ह्याला आपण ह्याची ह्याचं कौतुक करायला पाहिजे किंवा कुठेतरी एक या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये एक सुसूत्रता सुद्धा निर्माण होऊ शकते म्हणजे एकाच वेळ बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याकडे लोकसंख्या येऊ शकते आता हे जेव्हा होईल तेव्हा अर्थात भारतामध्ये राहायला आणि अनेक आणि अनेक मुद्द्यांना एक औपचारिक रूप मिळेल जेणेकरून खूप प्रगती होईल ह्या मुद्द्यांवर जिथे गाडी थांबलेली अनेक दशक पण मग आता हे जे आज आपण हे बघतोय कराराचं हे स्वरूप याची सुरुवात नेमकी कधीपासून झाली असेल म्हणजे एकोणीसशे सत्तेचाळीस मध्ये जेव्हा भारत अखंड भारताचं विभाजन झालं रॅडक्लिफ म्हणून जे होते त्यांनी सहजासहजी हे पोलीस ठाणा भारताचा हा पोलीस ठाणा पाकिस्तानचा अशा प्रमाणे करून जी चूक झाली इंटरप्रिटेशन मध्ये की बॉर्डर कुठे स्थित आहे त्याच्यामुळे हे झालंय लोकभावनेवर तुम्ही विभाजन केलं नाही नंतर एकोणीसशे अठ्ठावन्न मध्ये नेहरू नून पॅक्ट म्हणून ह्याला पहिली चालना मिळाली पण त्याच्यात सुप्रीम कोर्ट मध्ये आली आणि बेरुबारी युनियन केस म्हणून ही प्रसिद्ध केस आहे सुप्रीम कोर्टची ते खोलात जाणार नाही मी एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर मध्ये इंदिरा मुजीब पॅक्ट हे अर्थात जे ह्या रूपात जे लँड बाउंड्री अग्रीमेंट आहे ते आलं त्यानंतर अनेक सरकारनी ह्याच्यात प्रयत्न केले म्हणून अनेक अडथळे अनेक अडचणी आल्यामध्ये पण शेवटी हे झालंय ह्यात आपल्याला सुख आणि फायदाच दिसला पाहिजे पण मग आता ही जी घटना घडलेली आहे ही इतर देशांच्या आपल्या सीमावादामध्ये सुद्धा असं घडू शकत का शक्यता आहे का म्यानमार बरोबर जे उदाहरणार्थ जे मिझोराम स्थित जे मोरे ट्रान्झिट हब आहे ट्रेड हब आहे त्याच्यात पण अशीच अडचण आहे आणि ट्रेड वाढेल जर हे स्थिर झालं तर आणि तुम्ही तिसता वॉटर सेटलमेंट वॉटर अग्रीमेंट बघाल ह्याच्यात आता कॉपरेशन जेवढं निर्माण झालंय तर दोन्ही पार्टी प्रयत्न करतील की तिसता वॉटर अग्रीमेंट जेणेकरून पन्नास टक्के आपल्याला आणि पन्नास टक्के त्यांना पाणी मिळेल हे अनेक गोष्टी आहेत जवळजवळ एक्कावन्न नद्या आहेत जे भारत आणि बांगलादेश मध्ये वाहतात त्याच्यात खूप पोटेन्शियल आहे इरिगेशन साठी नॅव्हिगेशन साठी हायड्रो पॉवर साठी पण म्हणजे एक मग सहकार्य आणि सहचर्य आणि समन्वय जर का ठेवला तर नक्कीच एक एक चांगली सुरुवात आहे आणि तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने हे विवेचन केलं त्याबद्दल धन्यवाद आपण इथे धन्यवाद बातम्यांकडे बोलूया राज्याला टोलमुक्त करण्याच्या दृष्टीनं शासनानं आणखीन एक पाऊल टाकलं असून राज्यातील बारा टोल नाके एक जून पासून बंद होणार आहेत तर त्रेपन्न पथ कर स्थानकांवर कार जीप आणि एस टी बसेसना टोल मधून सूट देण्यात येणार आहे असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज मुंबईत सांगितलं या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केली होती 
नवी दिल्लीत इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कार्गो कॉम्प्लेक्समध्ये किरणोत्सारी पदार्थाची गळती झाल्याचा समज आज सकाळी पसरला होता मात्र किरणोत्सारी पदार्थाची अशी कोणतीही गळती झाली नसल्याचं तपासांती स्पष्ट झालं घटनेची माहिती मिळताच अणुऊर्जा विभागाच्या आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्राची तुकडी इतर यंत्रणांशी समन्वय साधून ताबडतोब घटनास्थळी रवाना झाली मात्र किरणोत्सारी औषधांजवळच्या दुसऱ्याच एका कंटेनरमधून एक सेंद्रिय द्रव पदार्थ गळून त्यामुळे या औषधांजवळचा भाग ओलसर झाल्याचं नंतर निष्पन्न झालं अहमदनगर पोलिसांच्या ताब्यातील संशयित आरोपी नितीन साठे याच्या मृत्यू प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षकांसह पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित केल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली या घटनेची सीआयडी चौकशीचे निर्देश राम शिंदे यांनी यावेळी दिले दरम्यान नितीन साठे यांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या दोषी पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केली आहे जैतापूर प्रकल्पाला असलेला विरोध दाखवून देण्यासाठी स्थानिक मच्छीमारांनी आज समुद्रात उतरून आंदोलन केलं मच्छीमारांनी प्रकल्पाच्या नियोजित जागेपर्यंत खोल समुद्रात शेकडो नौका नेल्या आणि जैतापूर बत्तीपाशी नौकांवर काळे झेंडे लावून घोषणाबाजी केली यापुढे इथे कोणतंही काम होऊ देणार नाही तसंच आंदोलन आणखीन तीव्र आणि आक्रमक करू असा इशारा मच्छीमार नेते अमजद बोरकर यांनी दिला यावेळी बत्ती परिसर आणि प्रकल्पस्थळावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता ग्रामविकास मंत्रालय आणि आयडीबीआय ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थेतर्फे साताऱ्यातल्या पुरुष भिक्षेकरी गृहातल्या भिक्षेकऱ्यांसाठी सेंद्रिय शेती कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं होतं पाच दिवस चाललेल्या या कार्यशाळेत भाकड गायींच्या मदतीनं करण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक शेतीची माहिती भिक्षेकऱ्यांना देण्यात आली नैसर्गिक शेती प्रशिक्षक सुहास देशमुख यांनी भिक्षेकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं भिक्षेकरी गृहातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी तसंच त्यांना उपजीविकेचं साधन निर्माण करता यावं म्हणून या कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं होतं पुढच्या भविष्य काळात शंभर टक्के आम्ही सेंद्रिय शेती गोबर गॅस प्रकल्प तसंच देशी गायीचं जेवढ्या प्रमाणात आमच्याकडून होण्यासारखं आहे तेवढं संगोपन आम्ही योग्य प्रकारे व सुनियोजित पद्धतीनं करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत एनडीए अर्थात राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी म्हणजे राष्ट्रसेवेचा एक उत्तम मार्ग आहे असं सांगत प्रत्येक छात्रानं निस्वार्थीपणे आपल्या कार्याला वाहून घ्यावा असा संदेश जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे उपकुलगुरू प्राध्यापक सुधीर कुमार सोपोरी यांनी आज पुण्यात विद्यार्थ्यांना दिला राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचा दीक्षांत समारंभ आज पुण्यात संपन्न झाला त्यावेळी ते बोलत होते यावेळी सोपोरी यांच्या हस्ते एनडीएच्या विज्ञान संगणक विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान शाखेच्या एकूण चारशे तीन विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करून सन्मानित करण्यात आलं यामध्ये चौदा परदेशी विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता दिनेश कुमार एस मेहता के सी सिन्हा या छात्रांना रौप्य पदकं देण्यात आली महाराष्ट्र पोलीस दल हे देशातलं सर्वात मोठं पोलीस दल असून यात अधिक मनुष्यबळ वाढवण्यापेक्षा त्या मनुष्यबळाचा कुशल वापर करून घेण्यावर आपला भर असल्याचं औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी आज परभणीत सांगितलं औरंगाबाद परिक्षेत्राबरोबरच नांदेड परिक्षेत्राचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारल्यानंतर नांगरे हे मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करत आहेत याअंतर्गत परभणी इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते पोलिसांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्याचं दर महिन्याला वीस बिंदूंच्या आधारे मूल्यमापन केलं जाणार असून पोलिसांच्या कामाबाबत मोबाईलद्वारे जनतेची मतं जाणून घेण्याची प्रणाली वापरणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं तसंच महिला वृद्ध आणि मुलांच्या तक्रारी सोडवण्याबरोबरच पोलीस आणि सामान्य नागरिकांचे संबंध वाढवण्यावर भर देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तसंच पाणीपुरवठा योजनांच्या अपूर्ण कामांची तसंच नवीन कामांच्या प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करून ही कामं तातडीनं सुरू करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज दिले ते आज जालन्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या आढावा बैठकीत बोलत होते या योजनांची कामं करण्यासाठी गाव पातळीवर पाणीपुरवठा समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे या समित्यांना गटविकास अधिकारी तसंच उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करावं तसंच काम न झाल्यास योग्य प्रशासकीय कारवाई करावी असं ते म्हणाले आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्याच्या काही भागात पाऊस आणि ढगाळ वातावरणानं उष्णतेच्या लाटेत होरपळणाऱ्या तिथल्या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे तेलंगणामध्ये गेल्या चोवीस तासात एकोणपन्नास जण मृत्यूमुखी पडले असून उष्णतेच्या लाटेमुळे आतापर्यंत चारशे एकोणनव्वद जण दगावल्याची माहिती राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे 
तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यात उष्णतेच्या लाटेत आतापर्यंत एक हजार सातशे चौऱ्याहत्तर जण दगावले आहेत दिल्लीमध्येही उष्णतेच्या झळा मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहेत मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात पारा चढल्यानं जनजीवनावर परिणाम झाला आहे हवामान येत्या छत्तीस तासात दक्षिण मध्य महाराष्ट्र मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता असून कोकण आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रात हवामान कोरडं राहील असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये मुंबई कमाल तापमान पस्तीस किमान अठ्ठावीस नागपूर सत्तेचाळीस अठ्ठावीस पुणे छत्तीस चोवीस औरंगाबाद बेचाळीस पंचवीस नाशिक एकोणचाळीस चोवीस कोल्हापूर छत्तीस चोवीस रत्नागिरी चौतीस सत्तावीस सोलापूर त्रेचाळीस बावीस आणि अमरावती बेचाळीस आणि तीस ठळक बातम्या पुन्हा एकदा स्वच्छ महाराष्ट्राचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संसाधनांची कमतरता भासू दिली जाणार नाही मुख्यमंत्री संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानाचं नाव बदलल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्य सरकारचा निषेध अयोध्येतल्या राम मंदिराचा मुद्दा महत्वाचा मात्र विकासावरच सरकारचं लक्ष केंद्रित राजनाथ सिंग ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून व्यक्त राज्याला टोल मुक्त करण्याच्या दृष्टीने शासनाचं एक पाऊल येत्या एक जून पासून राज्यातील बारा टोल नाके बंद होणार आणि उष्णतेच्या लाटेत होरपळणाऱ्या तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशातल्या काही भागात पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे थोडासा दिलासा याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी साडेआठ वाजता सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार